गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स आज हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शंस तो कल हमने कंप्लीट किए थे तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आज पढ़ेंगे हम कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिनमें एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो होता है वो डिस्प्लेस करता है डिस्प्लेस करता है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को फ्राम इट्स कंपाउंड और फ्राम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन सो वी कैन से दोज रिएक्शंस इन विच a more reactive element or in which a more active element displaces a less active element from its compound or from its salt solution and such reactions are called displacement reactions to yahan pe hum likhenge ki jo more reactive element more reactive element displaces less reactive element from its compound or from its salt solution so those reactions in which more reactive element displaces less reactive element from its compound or from its salt solution and these reactions are generally found to occur in the solutions to ye jo elements hote hain involved is reaction mein displacement reaction is ye mein ye metals bhi ho sakte hain aur non metals bhi ho sakte hain it means ke uh, more active metal may displace a less active metal and more active non metal may displace a less active non metal from its compound लेकिन ये आ, कौन किस एलिमेंट को डिस्प्लेस करता है उसके लिए आपको पहले थोड़ा सा रिएक्टिव रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में जानना पड़ेगा रिले उससे हमें क्या पता चलता है उससे हमें रिलेटिव रिएक्टिविटीज ऑफ मेटल्स एंड रिलेटिव रिएक्टिविटीज ऑफ नॉन मेटल्स के बारे में थोड़ा सा पता चलता है तो वो रिएक्टिविटी सीरीज जो है वो आपको पहले मालूम होनी चाहिए कि रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है रिएक्टिविटी सीरीज एक वर्टिकल कॉलम होता है मेटल्स का जो जिसमें कुछ मेटल्स होते हैं वर्टिकली प्लेस्ड तो जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है वो सबसे ऊपर होता है और उसके बाद जो रिएक्टिविटी जैसे डिक्रीज होनी शुरू होती है तो उसके नीचे बाकी मेटल्स आ जाते हैं तो सबसे पहले हम सबसे ऊपर पोटाशियम रखते हैं या लिथियम लिथियम भी सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है तो सबसे नीचे हम बॉटम पे गोल्ड को रखते हैं क्योंकि गोल्ड जो है दैट इज लीस्ट रिएक्टिव या प्लेटिनम दैट इज रीस्ट लीस्ट दे आर द लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स तो हम कहेंगे ये मैं यहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज बनाना चाहूँगा तो हम ये कह सकते हैं कि रिएक्टिविटी सीरीज रिएक्टिविटी सीरीज जब आप इसके बारे में जान पाएंगे तो फिर यू कैन इजिली अंडरस्टैंड कि कौन सा मेटल किस मेटल को डिस्प्लेस करेगा तो रिएक्टिविटी सीरीज इट इज द अरेंजमेंट ऑफ द मेटल्स इन ए वर्टिकल कॉलम इन ऑर्डर ऑफ द डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी फ्रॉम टॉप टू बॉटम सो इट इज द अरेंजमेंट ऑफ अरेंजमेंट ऑफ मेटल्स इन ए वर्टिकल कॉलम in a vertical column in order of their decreasing or on the basis of their decreasing on the basis of their decreasing reactivity from top to bottom from top to bottom it means the most reactive element is placed on top and the least reactive element is placed on bottom जैसा कि हम यहाँ पे बनाएंगे रिएक्टिविटी सीरीज सबसे ऊपर पोटेशियम उसके बाद बेरियम देन कम्स कैल्शियम उसके बाद सोडियम मैं यहाँ पे सिर्फ सिंबल्स लिख रहा हूँ इसलिए कि हमारा टाइम बच जाए एंड देन मैग्नीशियम उसके बाद एल्यूमिनियम देन जिंक आयरन 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 के बाद निकल उसके बाद आता है टिन दैन टिन के बाद लेड उसके बाद हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन में यहाँ पे कहूँगा यह इवन दो इट इज़ अ नॉन मेटल बट इट हैज़ बीन प्लेस्ड इन द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ द मेटल्स क्योंकि हाइड्रोजन की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉनिक लूज करने की और ये बन जाता है एच पॉजिटिव आयन 
That's why it has been placed in the react duty series of the metals. तो उसके बाद copper, copper के बाद mercury, mercury के बाद silver, then platinum, pt, then gold, a u. तो ये यहाँ पे मैंने react duty series बनाई. तो ये जो react duty series है, इसमें इसके top पर potassium है, and this is the most reactive. मोस्ट रिएक्टिव इस रिएक्टिविटी सीरीज में आप बुक टू बुक डिफरेंस भी देख सकते हैं बिकॉज इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑल्सो दैट यूल स्टडी इन यूर हायर क्लासेस तो कहीं पर आप लिथियम भी ऊपर देख सकते हैं सो so, थोड़ी सी डिफरेंस हो सकती है फ्रॉम बुक टू बुक और लास्ट पे हमने लिखा ए यू दैट इज गोल्ड विच इज द लीस्ट रिएक्टिव गोल्ड एंड प्लेटनम दिस इज द प्लेटनम दे आर द लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स और मेटल्स तो यहाँ पर जितना हम नीचे की तरफ आएंगे तो रिएक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी इट मीन्स कि जो सबसे ऊपर टॉप पे एलिमेंट है टॉप पे मेटल है वो सब को यहाँ पे सब एलिमेंट्स को यहाँ पे डिस्प्लेस कर वो ये पोटेशियम सब को यहाँ पे डिस्प्लेस कर सकता है उनके सोल्यूशन में से उनके कंपाउंड से तो पोटेशियम बेरियम को भी कर सकते कैल्शियम को भी सोडियम को भी अब अगर हम यहाँ पे देखेंगे जिंक जिंक आयरन को डिस्प्लेस कर सकता है फ्रॉम एड सोल्यूशन आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है फ्रॉम एड सोल्यूशन लेकिन कॉपर आयरन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता क्योंकि कॉपर नीचे आयरन ऊपर है नीचे वाला मेटल ऊपर वाले मेटल को डिस्प्लेस नहीं कर सकता निकाल नहीं सकता फ्रॉम एड कंपाउंड और फ्रॉम एड सॉल्ट सोल्यूशन ये आपको याद रखना चाहिए तो जो कॉपर है ये आयरन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता या कॉपर टिन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता फ्रॉम इट्स कंपाउंड या फ्रॉम इट सॉल्ट सॉल्यूशन लेकिन टिन कर सकता है क्यों क्योंकि टिन इससे ज्यादा रिएक्टिव है वो मेटल है वो ऊपर है कॉपर के ऊपर है जो ऊपर वाला एलिमेंट है मेटल है वो नीचे वाले एलिमेंट को डिस्प्लेस कर सकता है लेकिन नीचे वाला एलिमेंट ऊपर वाले एलिमेंट को डिस्प्लेस नहीं कर सकता फ्रॉम इट्स कंपाउंड क्यों क्योंकि वो उससे कम रिएक्टिव है और ऊपर वाला उससे ज्यादा रिएक्टिव है सो दिस इज द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ द मेटल्स तो यहां पर आपने देखा कि हाइड्रोजन भी इसमें है जो मैंने अभी आपसे बोला कि जो हाइड्रोजन है इवन दो इट इज ए नॉन मेटल ये एक नॉन uh, मेटल है ये यहाँ पे इस रिएक्टिविटी सीरीज में इसलिए लाया गया है क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है एंड इट हैज द टेंडेंसी टू लूज दैट इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म द पॉजिटिव एच पॉजिटिव आयन सो दैट्स वाई इट हैज बिन प्लेस्ड हियर Uh, so all the metals which are above in the hydrogen here they can displace the hydrogen from its solutions uh, or from the acids or from this water to ab hum dekhenge thoda sa jo non metals hain unki reactivity ke bare mein generally jo non metals hain yahan pe use hote hain hamari reactions mein uh, they are the non metals like uh, like the फ्लोरिन क्लोरिन ब्रोमिन आयोडीन हेलोजन सीरीज उनको हम हेलोजन भी कहते हैं तो उनकी रिएक्टिविटी अगर हम देखेंगे फ्लोरिन इज मोर रिएक्टिव दैन ऑल ऑफ द हेलोजन दैट इज फ्लोरिन इज मोर रिएक्टिव दैन क्लोरिन क्लोरिन इज मोर रिएक्टिव दैन ब्रोमिन एंड ब्रोमिन इज मोर रिएक्टिव दैन आयोडीन बट यू शुड रिमेंबर दैट फ्लोरिन इज मोस्ट रिएक्टिव दैन ऑल ऑफ दीज एलिमेंट्स तो फ्लोरिन किसी भी एलिमेंट को क्लोरिन को भी डिसप्लेस कर सकता है ब्रोमिन को भी डिसप्लेस कर सकता है आयोडीन को भी डिस्प्लेस कर सकता है लेकिन क्लोरीन फ्लोरीन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है इसके सोल्यूशन में क्यों क्योंकि फ्लोरीन जो है ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव है इनमें से और सबसे ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट जो है वही डिस्प्लेस कर सकता है इट कैन डिस्प्लेस द लीस्ट रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव नॉन मेटल फ्रॉम इट इज कंपाउंड और फ्रॉम इट इज सोल्यूशन तो जब हम अब रिएक्शन uh, देखेंगे एग्जाम्पल्स देखेंगे आपको ज्यादा से देन यू कैन इजिली अंडरस्टैंड इट लेट मी टेक एन एग्जाम्पल जब रिएक्शन हम करवाएंगे बिटवीन द रिएक्टेंट्स लाइक आयन आयन एफ ई प्लस सी यू एस ओ फोर दैट इज कॉपर सल्फेट इट विल गिव एफ ई एस ओ फोर फेरस सल्फेट प्लस कॉपर प्लस कॉपर दिस इज आयन एंड दिस इज कॉपर सल्फेट कॉपर सल्फेट एंड दिस इज फेरस सल्फेट and this is copper again so ye jo uh, copper sulfate it is in aqueous form feso4 is also aqueous it it is uh, a product and this is also obtained as in the solid form the copper अब हम देखेंगे कॉपर सल्फेट सोल्यूशन एक है एक सॉल्ट है कॉपर सल्फेट तो यहां पर आयरन ने क्या किया आयरन ने इस कॉपर को डिस्प्लेस किया इसने इसको बाहर निकाला और खुद जाके इस सल्फेट सल्फेट के साथ खुद जाके इसने फेरस सल्फेट सोल्यू फेरस सल्फेट सॉल्ट बना लिया 
खुद जाके इसने फेरस सल्फेट सॉल्ट बना लिया और इस सल्फेट में से कॉपर को बाहर निकाल दिया ये कॉपर बाहर निकल गया यहाँ पे एज ए प्रोडक्ट तो कॉपर बाहर निकला और इट मीन्स कि जो आयरन है इट इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर दैट्स वाई इट वॉज एबल टू डिसप्लेस कॉपर फ्राम इट इज सॉल्ट सोल्यूशन इसने कॉपर को बाहर निकाला इसने कॉपर को डिसप्लेस किया अब अगर रिएक्शन इस तरह से होती अगर uh, मैं यहाँ पे लिखूंगा सी यू प्लस एफ ई एस ओ फोर आपके एग्जामिनेशन में अगर रिएक्शन इस तरह से होगी और आपको प्रोडक्ट्स दिखाने की प्रोडक्ट क्या होगा आमतौर पर स्टूडेंट्स क्या करते हैं जैसा कि उन्होंने रिएक्शन को जाना होता है कैसे करना होता है एक ट्रेंड होती है तो वो क्या करते हैं जल्दी से सी यू एस ओ फोर प्रोडक्ट बनाते हैं सी यू एस ओ फोर यहाँ पे लिखते हैं सी यू एस ओ फोर प्लस आयरन धोखा खा जाते हैं सी यू एस ओ फोर जैसा कि रिएक्शन ऊपर हो गया यहाँ पे एफ ई एस ओ फोर प्लस कॉपर बाहर निकला तो स्टूडेंट्स बिना सोचे क्या करते हैं सी यू एस ओ फोर लिखते हैं और इसके साथ यहाँ पे आयरन बाहर निकालते हैं डिस्प्लेस करते हैं लेकिन वो ये नहीं समझ पाते कि कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन आयरन कॉपर इज कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन आयरन तो कॉपर आयरन को इसके सॉल्ट सोल्यूशन में से डिस्प्लेस नहीं कर सकता क्योंकि डिस्प्लेस वही करता है जो मोर रिएक्टिव है तो आयरन ही कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है लेकिन कॉपर आयरन को डिस्प्लेस बाहर नहीं निकाल सकता है फ्रॉम इट इज सॉल्ट सोल्यूशन इट मीन्स अगर इस तरह से आपको रिएक्शन आएगी फिर आपको रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में पता होगा आप खुद ही जान जाएंगे कि इस रिएक्शन में प्रोडक्ट नहीं बनेगा एंड दीज प्रोडक्ट्स विल नॉट बी फॉर्मड ये इसलिए यहां पर मैंने क्रॉस यहां पर मारा इन प्रोडक्ट्स को यहां पर प्रोडक्ट्स नहीं बनेंगे तो आप लिखेंगे यहां पर नो प्रोडक्ट नो रिएक्शन विल टेक प्लेस और नो प्रोडक्ट Will be formed. Why? आप इसको रीजन भी लिख सकते हैं बिकॉज कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन आयरन इट कैन नॉट डिसप्लेस द आयरन फ्रॉम इट सॉल्ट सोल्यूशन तो इसका आपको खास तौर पर ख्याल रखना चाहिए रिएक्टिविटी सीरीज याद करके उसे रिमेंबर करके फिर एग्जामिनेशन में रिएक्शन उसको प्रोडक्ट बनाने चाहिए सो वी हैव वर्ड अदर रिएक्शन लाइक जिंक जिंक प्लस एच टू एस ओ फोर यहाँ पे जिंक मोर रिएक्टिव है देन हाइड्रोजन सो डेफिनेटली द हाइड्रोजन विल बी डिस्प्लेसड खुद जिंक बनाएगा सॉल्ट जेड एन एस ओ फोर दैट इज जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन दैट इज इन द गेस फर्स्ट फॉर्म तो हाइड्रोजन को यहाँ पे इस सॉल्ट सोल्यूशन से डिस्प्लेस किया किसने जिंक ने वाई बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन हाइड्रोजन के नॉट डिस्प्लेस जिंक हाइड्रोजन जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर सकता फ्रॉम जिंक सल्फेट क्यों क्योंकि हाइड्रोजन इज लेस रिएक्टिव देन जिंक इसी तरह से जिंक प्लस एच सी एल दैट विल गिव यू जिंक क्लोराइड जेड एन सी एल टू प्लस एच टू इसी तरह से हमारे पास जिंक प्लस सी यू एस ओ फोर जिंक प्लस सी यू एस ओ फोर जिंक प्लस कॉपर सल्फेट इट विल गिव जेड एन एस ओ फोर प्लस कॉपर जेड एन एस ओ फोर दैट इज जिंक सल्फेट प्लस कॉपर यहां पर जिंक ने डिस्प्लेस किया कॉपर को फ्रॉम इट इज सॉल्ट सोल्यूशन अगर अब यहां पर भी एग्जामिनेशन में आपको रिएक्शन एक आएगी सी यू प्लस जेड एन एस ओ फोर यू विल राइट सी यू एस ओ फोर क्योंकि आपको पता है कि रिएक्शन कैसे होती है लेकिन वहां पे आपको ख्याल रखना है कि कॉपर लेस रिएक्टिव है देन जिंक सो कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम जेड एन एस ओ फोर इट मीन्स नो प्रोडक्ट्स विल बी फॉर्म्ड तो रिएक्टिविटी सीरीज बहुत जरूरी है आपको रिएक्टिविटी सीरीज समझना और उसे याद रखना तो उसके बाद एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन में आपको यहां पर पढ़ाना चाहूंगा दैट इज द रिएक्शन बिटवीन फेरिक ऑक्साइड एफ ई टू ओ थ्री दैट इज अ रिएक्शन बिटवीन फेरिक ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम इट विल गिव वेन हीट इज इनको बहुत ज्यादा हीट दी जाए ये रिएक्शन बहुत ज्यादा हीट देने के बाद ही हो जाती है द प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड एल टू ओ थ्री प्लस एफ ई तो यहां पर एफ ई जो है ये मोल्टन स्टेट में हमें मिलता है आयरन आयरन हमें क्योंकि टेम्परेचर इतना ज्यादा है कि एफ ई जो है वो मोल्टन स्टेट में हमें मिलता है दिस रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट दिस इज फेरिक ऑक्साइड फेरिक ऑक्साइड एंड दिस इज एल्यूमिनियम दिस रिएक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड एज द एल्यूमिनियो थर्मी और थर्माइट वेल्डिंग रिएक्शन जो हमारी वेल्डिंग वो हो जाती है एंड दिस रिएक्शन इज यूज फॉर वेल्डिंग ब्रोकन पार्ट ऑफ द आयरन मशीनरीज जो वेल्डिंग हम करते हैं यही रिएक्शन उसमें हो जाती है तो समटाइम्स अगर एग्जामिनेशन में ये भी हो सकता है कि राइट डाउन द रिएक्शन फॉर द वेल्डिंग ऑफ द आयरन मशीनरीज ब्रोकन पार्ट्स ऑफ द आयरन मशीनरीज तो उस उस टाइम आप ये लिख सकते हैं इट इज द रिएक्शन बिटवीन फेरिक ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम एट अ वेरी हाई टेम्परेचर एंड इट विल गिव ए एल टू ओ थ्री ए एल टू ओ थ्री इज एल्यूमिनियम ऑक्साइड एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड यू विल गेट द आयरन इन द मोल्टन स्टेट so it is the reaction for the thermite uh, welding uske baad agar ab hum dekhenge kuch reactions the reactions uh, 
of the non-metals in which the more, more reactive non-metal displaces less reactive more reactive non-metal displaces less reactive non-metal कुछ रिएक्शन हम देखेंगे जैसा कि अभी हमने पढ़ा था आ, उनकी सीरीज हमने पढ़ी थी दैट इज द एक रिएक्शन हम देखेंगे क्लोरीन प्लस उस सीरीज को याद रख के क्लोरीन प्लस पोटेशियम ब्रोमाइड इट गिवस इट गिवस पोटेशियम क्लोराइड प्लस बी आर बी आर इज ब्रोमीन तो के बी आर जो पोटेशियम ब्रोमाइड है इस कंपाउंड में से क्लोरीन ने ब्रोमीन को बाहर कर दिया ब्रोमीन को डिस्प्लेस कर दिया क्यों क्योंकि क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन ब्रोमीन यहां पे आप देख सकते हैं क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन ब्रोमीन सो क्लोरीन ब्रोमीन को भी डिस्प्लेस कर सकता है आयरन को भी लेकिन फ्लोरिन को नहीं क्योंकि फ्लोरिन इज मोस्ट रिएक्टिव ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव है और जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है वही सबको डिस्प्लेस कर सकता है तो ये क्लोरीन है एंड दिस इज पोटेशियम ब्रोमाइड तो प्रोडक्ट क्या मिला हमें पोटेशियम क्लोराइड दिस इज पोटेशियम क्लोराइड एंड ब्रोमीन जो ब्रोमीन हमें मिला इट इज रोडिश ब्राउन तो इसने डिस्प्लेस का इसी तरह से हम क्लोरीन अगर पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करेगा क्लोरीन प्लस पोटेशियम आयोडाइड के आई तो डेफिनेटली क्लोरीन अब आयोडीन को डिस्प्लेस करेगा तो के फिर से प्रोडक्ट आएगा हमारा पोटेशियम क्लोराइड एंड आयोडीन आई क्यों आयोडीन को क्यों इसने यहां पे आयोडीन इन सॉलिड फॉर्म आयोडीन को क्यों डिस्प्लेस किया क्योंकि क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन आयोडीन सो इट मींस कि जो मोर रिएक्टिव नॉन मेटल है वो लेस रिएक्टिव नॉन मेटल को डिस्प्लेस करता है तो दीज वे द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड दीज डिसमेंट रिएक्शन आर यूज इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ सिल्वर दे आर यूज इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड सो दे आर यूज इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल्स एंड दे आर ऑल्सो एक्जोथर्मिक इन नेचर दे आर ऑल्सो एक्जोथर्मिक इन नेचर तो ये तो हो गई इन रिएक्शन में डिसप्लेसमेंट हो गई बट इट वॉज द डिसप्लेसमेंट ऑफ ए सिंगल एलिमेंट फ्राम इट इज कंपाउंड सो दे कैन बी ऑल्सो कॉल्ड एज द सिंगल डिसप्लेसमेंट रिएक्शन इट मीन्स देर इज समथिंग देर शुड बी मस्ट बी समथिंग कॉल द डबल डिसप्लेसमेंट रिएक्शन तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे इन माई नेक्स्ट वीडियो थैंक्स फॉर वॉचिंग